So hello guys, I am Syed Abdullah. I am a third year medical student at KAP Medical College, Trichy. So in the video, we are going to talk about the first years. So in the video, we are going to talk about the first years. So in the video, we are going to talk about the first years. कॉलेज पुल्ला पोना द कपरों हो, ये ना नम्र फील है कौन, सो नम्र वंदी पर फर्स्ट ईयर वंदी कौन नम्र ये पे ये ना इन द ईयर ना नम्र ये ना पढ़ी किन्हों ये पढ़ी पढ़ी किन्हों ये ना पाना नो, इधर बताइए नम्र डिस्कस पन्ना, विदाउट एनी डिले, लेट अस गोइंग द वीडियो। फर्स्ट ईयर � एक्सपेक्टेशन उन रख पतिंग ला आधु उनमें यहाँ कहती है ना नम्बर नीट पढ़ चुके हों मतलब वो एक्सपेक्टेशन आ चुके हों नम्बर ड्रीम कार्य के लाम पोनो तेरे आधु इधर ना मगर हमने कार्य को लाच पोन हों ये तो लम्बे इन तो सोरी पांग बंदे तंबी नीट मोटम पढ़ी पास नीट पढ़ी चुप लो कोई ना चुका है ODDS <laughs> 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 तो नेक्स्ट थिंग मंदे है ना ना फर्स्ट नंबर उल्ला पोना देखा पड़ो एक्सेप्टमेंट एक्सपेक्टेशन का पड़ो नंबर उन्हें ना वो ना अंदर एज गैप पड़ो इंदर अंजोर सम ओन वर्ष वाली पिक पन्ना वाला ना अंदर इंदर कॉलेज पिला पोना देखा पड़ो इन्हें ना इल्ला चिन्ना पसंद आता है अंदर मरी माइंड सेलर अधैर मरे फ्रेशर वंदे फाइव इयर्स इप्पर का पता यार रहा हूँ ना अंजोर सम बर्स वंदे का ये तो सोला पना कॉलेज लौट के बोर्स पे पहला मैरिज पंटे वंदे रुपए यार कॉलेज यार समय था अंदर मरी ना इरुको अम्मर के वंदे इप्पो ये ना प्रचना हो ना इप्पो वंदे अंजोर से इप्पी पन्ना वाला वंदे तो वो डिप्रेशन Enam orang macam mana pasangan orang pelik orang ni, nama cuma orang tu kuda orang suruh orang ni. Enam orang ni cina orang ni pelik cerita. So adil lah kalau dia beritik itu orang ni, orang ni depresi atau apa. Jadi, nama orang best dah. Orang bela orang ni orang best dah. Nama orang ni cuma, anda mindset orang ni orang ni ini depresi orang ni kau tu boleh. Jadi, kalau orang tu mukjiam orang ni visi orang ni, orang ni concern orang ni, ragi. Ini kalau dia ragi ni kerja ni ya. So, ini orang ni perlu semua doubt sekarang. सी रंबो मौसम माना रैगिंग्स रैगिंग ना ना हम लोगों ने रैगिंग मंदे मुझे 16 बैच 15 बैच अंधमारी याना बैच चल रखा है बट ना आधे मॉडल ला बैच चला उल्लू में इन द ना अंधमारी रैगिंग्स ना बट इपो पो 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 इल्ला में कम गया है इतना 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 इ ना अलग में इंटर्न बोम तो और पीजी की लाओ और पाने हैं अंदर पीजी उन तो उन्होंने चिन्ह में बचा रखा है तो नहीं आपको कोई टी नहीं सोल्ला मर जाता है आपको कोई टी और पेशन में नहीं और सहर में नहीं रुक रहा है तो अंदर रेस्पेक्ट कर रहा हूँ आदि का बाता हमें सहर में हम छोड़ते हैं इन्ह so ini tu pes sila tu untuk orang sila pergi pergi jalan, orang pergi kamera ni ada. So ragi ni mana bawa lagi tu ni ada. Indah macam mana pes mana. Adakah pernah anda? Ya, indah bishun mana orang senior itu tiri mana. Orang kalau kita tiri mana, medical kalau kita tiri mana, orang kawan sila ni fourth year ada orang. Junior sila mana orang entah mana orang. So orang junior sila culture itu orang sila pergi. And orang academic sila pergi. Adalah orang secretary orang muda orang dia ada sila tiap orang initiate pernah orang mula help orang. So ini kerana orang sila ni tiri jalan. Orang kalau kita tiri mana junior kita tu. हेल्थ इश्यूशन चुना आँगल आदेन हेल्प करना है लेकिन आँगल के ट्रांसपोर्ट अंडे दिए लाल में बाइक में तो उन्हें नहीं फर्स्ट सीज़ तो उन्हें वो सब पे बाइक लाने पर सीने से लाम करते हेल्प करना है उन्हें ये पूरा उन्हें सीने जो नहीं रिलेशनशिप उन्हें दे रही हो ना नहीं एग्जाम पढ़ के मुझे फर्स्ट Nalung, na, anda mesti tahu. But starting lah, anda mesti orang new person, anda communication bela orang baru, orang mahal itu. But poh poh, anda orang tu, ada typing, anda orang puri, okay. Nama sini ada, anda mesti buat tuan. Pertama visi, anda mesti kenal orang kancil, na, ya perlu pelikkan, ya na pelikkan, am, ada tuan. So ini mesti anda tuan, orang tuan, apun nanti cerita lagi ni, orang tuan, mesti cuci utang ni, nanti ni. Okay, wah, ya na, anda, ini kapan orang mesti start awal, like ini kapan orang ni, perlu pelikkan ni, ni, perlu anda academic setting ni, ni, perlu. Semua tu ni yang hal puning, ada pada dalam life change. So, 
ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நீங்கள் படிக்கிற மூணு சப்ஜெக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அனாட் ஃபிஸியோ அண்ட் பயோகெம் இந்த ஹோல் எம்பிபிஎஸ் கருவி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆன சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த மூணு தான் அனாட் ஃபிஸியோ அண்ட் பயோகெம் ஸோ சர்ஜரி நீங்கள் ஃபைனல் இயர் போகும்போது உங்களுக்கு திரும்ப அனாட்டிமி தான் உங்களுக்கு திரும்பி படிச்சாகணும் ஏன்னா இப்போ இந்த ஏரியா நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணுறீங்கன்னா என்ன இந்த பக்கம் என்ன போன்றிருக்கும் இந்த ஆள்லாம் இருக்கும் இந்த பக்கம் ரேடியஸ் போன்றிருக்கும் ஸோ அந்த இந்த கார்பல் போன்ஸோடைய அனாட்டமிலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இந் இங்கே என்னென்ன ஊ போகும் இந்த இது என்ன மசூல் குரூப் இது கீழே என்ன மசூல் குரூப் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஸோ அப்போ அனாட்டமி இஸ் பேஸ் ஃபார் சர்ஜரி அதே மாதிரி ஃபிசியாலஜி ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஃபிசியாலஜி இஸ் பேஸ் ஃபார் ஃபார்மகாலஜி அண்ட் ஆல்சோ மெடிசன் தான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கிறது பேசிக் தான் ஸோ நல்லா நீங்கள் படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மீன் ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அனாட்டமி ஒரு மாதிரி படிப்பீங்க இப்போ செகண்ட் இயர் நீங்கள் திரும்பி நீங்கள் பார்க்கும்போது அப்போ உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நீங்கள் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்காக படிச்சிருப்பீங்க செகண்ட் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளினிக்கலாக பார்ப்பீங்க ஸோ நீங்கள் வருஷம் போக 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 உங்கள் அப்ரோச்சிங் ஸ்டைல் மாறும் ஸோ இப்போ நான் தேர்ட் இயர் வரும்போது நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கிளினிக்கலாக நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது நல்லா புரியும் வேறு நல்லா உங்களுக்கு ஞாபகமும் ஒரு கிளினிக்கலாக படிச்சுக்கலாம் இப்போ தெரிஞ்சால் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன டவுட் வரணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டீங்க அது பேசிக்கி இது இது எப்படி நம்ம படிக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க புரியுது இப்போ இமிகிரேஷன் நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னாலும் அன்றைக்கி படிச்சிங்கன்னா அடுத்த அடுத்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் வெளில போகணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் ஃபேக்ஸ் இருக்கும் ஃபேக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக நெமோனிக்ஸ் இப்போ நிறையா நீங்கள் இன்ஸ்டாவில் வந்துருச்சு நிறையா யூடியூப்லேயே நெமோனிக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபேக்ஸ் அண்ட் நெமோனிக்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் விரும்பி விரும்பமர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்ததுன்னு உங்களுக்கு வந்து எப்படி படிக்கணுன்ட்டு உங்களுக்கு ஓரியன்டேஷனே உங்களுக்கு வந்து எப்படி வரும் இப்போ வரணும் ஒரு ஃபைவ் மந்த்துக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் வரும் ஆடை இப்போ நம்ம இது இப்படி தான் படிக்கணுமான்னு நீங்கள் இப்போ தான் யோசிப்பீங்க ஏன்னா நீங்கள் உள்ள நுழைஞ்சா நம்ம நம்மளாம் ஏதோ யோசிச்சிருப்போம் நம்ம டெய்லியும் படிக்கிறோம் எந்த பேக்லோ இல்லாமல் நம்ம படித்து முடிக்கிறோம் அப்படி யோசிச்சிருப்போம் அது நடக்க தான் இருக்காது அது நம்ம படிப்போம் படிப்போம் திடீர்னு கன்சிஸ்டன்சி போயிடும் அது நார்மல் தான் அப்படி தான் ஆகும் ஓகேவா ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டெய்லி என்ன நடத்துகிறாங்களோ அது வந்து டெய்லி நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஸ்டல் ரூம் வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்கள் அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த அந்த டாபிக் மட்டும் நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் படிக்க சொல்லுங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் நீங்களே ஒரு ஓரியன்ட் ஆகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓரியன்டேஷன் சீக்கிரமாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஒரு எம்பிபிஎஸ் புக் யாராலும் ஃபுல்லாக படித்து முடிக்க முடியாது தரவா ஸோ உங்களால் புக்கில் படிக்க முடிஞ்சால் படிங்க அண்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் சீக்கிரமாக கவர் பண்ணுவோம் நிறைய யூடியூப் சேனல் வீடியோஸும் இருக்குது அனாட்டமி வயவாக்கெலாம் ஒரு ஒரு செப்பரேட் யூடியூப் சேனல் இருக்குது அந்த ஆஸ்டியாலஜி பற்றி தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் கடைசியில் அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னாலே உங்களுக்கு நல்லா சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் ஸோ என்னென்ன யூடியூப் சேனல்ட்டு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இப்படி தான் நீங்கள் டெய்லி என்ன நடத்துகிறாங்களோ அதை நீங்கள் ஓரியன்ட் ஆகிட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கே ஒரு ஓரியன்டேஷன் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதே படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ இதுதான் பேசிக் சப்ஜெக்ட்ஸு இது நல்லா படிங்க இந்த இந்த வருஷத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளோ படிக்க முடியுதோ படிங்க நெக்ஸ்ட் இயர் நீங்கள் திரும்பி இது வேறு மாதிரி படிப்பீங்க பட் இது நீங்கள் ஒவ்வொரு வருஷம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் இயரில் கொஞ்சம் ஞாபகம் வரும் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் என்னென்ன புக்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அனாட்டமி ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அனாட்டமிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக் விஸ்ராம் சிங் புக் தான் வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணேன் பட் நான் ஸ்டார்டிங்கில் பிடிசி யூஸ் பண்ணேன் பிடிசியில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா சரி ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே கண்டென்ட் தான் பட் பிடிசியில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா எல்லாம் பேராகிராஃபாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை கொடுத்துக்க மாட்டாங்க நம்ம அது அதில் நோட்ஸ் எடுத்தால் நம்மளுக்கு புரியும் ஓகேங்களா அதே விஷ்ராம் சிங்கில் வந்து ஒவ்வொன்றும் அவங்களுக்கு பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டிங்காக போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ப்ளஸ் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் விஷ்ராம் என்னென்னா டயக்ராம் சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த டயக்ராம்ஸை நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா மார்க்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் படிங்க நீங்கள் ரெண்டுத்தைய
ஸோ ஜிகே பால் வந்து நல்லா இருக்கும் பட் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா முடிக்க முடியாது ஸோ கைட்டன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் படிக்க கொஞ்சம் ஸ்டோரி நல்லாயிருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸ் நல்லா உங்களுக்கு அதுவே புரிய வச்சிடும் ஸோ பட் ஆனால் நீங்கள் கடைசி நேரத்தில் அதை படிக்க முடியுமா கேட்டிங்கன்னா அது கடைசி எக்ஸாம் நேரத்தில் அதை படிக்க முடியாது எக்ஸாம் நேரத்தில் தான் நீங்கள் புக் எடுத்து படிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி கேஸ் தான் நீங்கள் செம்பலிங் ஒன்று தான் படித்து ஆகணும் அடுத்த ஒரு டவுட்ஸ் என்னென்னா வந்து கேட்ஜெட்ஸ் நம்ம வந்து டேப் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் எய்டில் இருந்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் வரும் சி டேப் வந்து ஒரு மெடிக்கல் பர்பஸ்க்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க மெடிக்கல் காலேஜ் பர்பஸ்க்கு டேப் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நோட்ஸ் கவர்லாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு டேப் வச்சுருக்கேன் இது வந்து சாம்சங் எஸ் செவன் டேப்பு இது வந்து இந்த பென் யூஸ் பண்ணி நோட்ஸ் எழுதுவாங்க ஓகேங்களா இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வந்து இது எது யூஸ் பண்ணலாம்னா நீங்கள் வந்து இந்த இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும் எம்பிபிஎஸ்ல ஸோ அதை வந்து புக்ஸாக வாங்க முடியாதவங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பிடிஎஃப் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் இன்னொரு என்ன விஷயம்னா அந்த மேரோ கிளப் லடர்லாம் போடுவாங்க அதுக்கூட இந்த ஃபிசிக்ஸ் வாழ் வாழ் இருக்குது அந்த இது போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது ஸோ அது அது போட்டு படிக்கிறதுக்கு தான் அது யூஸ் பண்ணுறது மெடிக்கல் ஓரியன்டாக நம்ம பசங்க எதுக்காக வாங்குவாங்க நம்ம பசங்க வாங்கி முத வேலையை நெட்ஃப்ளிக்ஸை போட்டு ஸ்டேஞ்சஸ் திங்ஸு அந்த மாதிரிலாம் சீரீஸ் பார்த்துட்ருப்பேன் உட்காந்து அதுக்கு தான் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ரியாலிட்டி ரியாலிட்டி அதான் ப்ரோ ஆனால் மெடிக்கல் பர்பஸ்னால் வந்து இந்த நோட்ஸ் எழுதுறதுக்கும் அப்புறமா அந்த புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு தான் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் உங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு தேவைனா வாங்குங்க நான் சொல்லிட்டேன் ரீசன் இந்த ரீசன் உங்களுக்கு தேவைனா வாங்குங்க இந்த ரீசன் உங்களுக்கு தேவையில்லனா வாங்காதீங்க என் செகண்ட் இயர்லாம் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஸோ என்னடா அவன் படிப்பு பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கான் காலேஜில் ஃபன்னே இருக்கலாம் நீங்கள் அனுப்பிங்க ஆனால் ஃபன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் உங்களுக்கு என்ன ஃபன் மூமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஷன் ஹாலில் இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் பண்ணுற ப்ராக்டிகல்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த ஃபிசியாலஜி ப்ராக்டிகல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபன் மூமெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு என்ன இப்படி இது டிஸ்கஷன் ஹாலில் ஃபன் மூமெண்ட்ஸ்னால் நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து டிஸ்கஷன் ஹால் போகிறோம்னா நாங்கள் அதுக்கு முதல் நாள் வந்து சீனியர்ஸ்ட்டை போய் சொல்லிட்டு இருந்தோம் சவுண்டிங் பை சீனியர்ஸ்ட்டு அதுக்கு நாங்கள் சீனியர் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் சொன்னோம் சார் நாளைக்கு டிஸ்கஷன் ஹால் சார் பேச சார் எங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்கும் கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க டிஸ்கஷன் ஹால் நீங்கள் படிக்க ஆட போகிறான்னு கேட்டாங்க ஆமாம் சார் அங்கெல்லாம் படிக்க மாட்டேங்க அங்கெல்லாம் அவனுக்கு கப்புள்ஸே உருவாகுங்கிறாங்க டிஸ்கஷன் ஹாலில் நம்மளுக்கு வந்து டேபிள் டேபிளாக நீ படி வச்சுருப்பாங்க டேபிள் ஒன் டூ த்ரீ இருந்து எங்கள் ஆறு டேபிள் இருக்குங்க ஸோ ஒரு டேபிளுக்கு இருபத்தஞ்சி பேர் இருப்பாங்க ஒரு டேபிளுக்கு ஒரு கேடாவர் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து அதை ரிசெக்ட் பண்ணி உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம போய் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒன்றுமே புரிய நாங்கள் நாங்கள் வந்து பின்னாடி இருப்போம் எல்லாம் வந்து முன்னாடி கவர் பண்ணாங்களாம் அதனால் பின்னாடி இருப்போம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்னடா பண்ணுறீங்க எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம் நான் அந்த டென்ஷன் இருக்கும்போது இங்கே இங்கே இவன் வந்துட்டு நந்தினி இங்கே டிஸ்கஷன் சொல்லிட்டாங்கம்மா இந்த போக்கம் ஒருத்த வந்து விமானா மாதிரி ஃபஸ்ட் இயர் சொல்லிருப்பான் அது என்னன்னு தெரிஞ்சாங்க லவ்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஒரு சில பேருக்கு அமையும் ஒரு சில பேர் செகண்ட் இயரில் அமையும் ஒரு சில பேருக்கு ஃபோர்த் இயரில் அமையும் ஒரு சில பேருக்கு உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைதான் தோணும் பட் ஆனால் செகண்ட் இயரில் தேவையான்னு தோணும் அதே தேர்ட் இயரில் இது தேவைதானான்னு தோணும் அதே ஃபோர்த் இயர்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும் அப்படி எனக்கு காலேஜ் முடிஞ்சு நான் இன்டர்ன்ஷிப் போய்ட்டு வெளில போகலான்னு இருக்கேன் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க மைண்ட் செட் ஸோ த்ரூ அவுட் த ஜெர்னி எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவும் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவும் எடுத்துக்கோங்க லைக் லவ் லைஃப் இதெல்லாம் அதையும் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் எதுவும் உங்களுக்கு வந்து காலேஜ் த்ரூ அவுட் த இந்த எம்பிபிஎஸ் ஜெயினில் ஒன்றா இருக்காது நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கேங்கில் இருப்பீங்க அப்படியே பிரிஞ்சு நீங்கள் ரெண்டு பேராக இருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு மாறி வந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் மேக் பண்ணுற ஃப்ரெண்ட்ஸு கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இருக்க பாருங்கள் லைக் அப்போ தான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக அவங்க இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ஜாய்மெண்ட் ஸோ காலேஜில் என்ஜாய்மெண்ட்டான ஃபேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்ச்சுரல் சாங் முக்கியமாக அதான் ஸோ நம்ம ஆஸ் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த போஸ்டிங்கும் போக மாட்டீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது ஸோ இது நல்லா என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய டைம் தான் என்ஜாயும் பண்ணுங்கள் அட் தி சேம் டைம் நல்லா ஓரியன்ட்டும் வாங்கிக்கோங்க அண்டு கொஞ்சமாக படிங்க ஸோ தட் நீங்கள் வந்து ஃபர்தராக நீங்கள் சர்வே பண்ணலாம் ஸோ ஏதாச்சும் நீங்கள் அந்த ஐயே வைப்பாங்க இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஐயே வைப்பாங்க அந்த ஐயே காச்சும் நீங்கள் கொஞ்சம் படிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் டச் விடாமல் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இனிமேல் ஃபர்தராக அந்த மாதிரி வீடியோஸ் வரும் ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள்